कभी एक माँ को खाली हाथ नहीं लौटने देगा तो मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा बेटे को घर लौटा देगा मुझे मेरा इशारा मिल गया मेरा चीनू घर लौट आएगा मेरा बेटा मेरा बेटा महफूस रहेगा मुझे मेरी रोहसार मिल गई मतलब तेरा इशारा मिल गया मुझे यकीन है कि बहुत जल्द काला चोर मेरी क्राफ्ट में होगा उसके बाद मैं अपने माजी पे लगे गद्दारी के ताक को हमेशा के लिए धो दूंगा और अपनी हम नशी के साथ खुशहाली से रहूंगा शहजादी यासमीन क्या बात है आज आप इस लिबास में सब खैरियत तो है वजीर आला बहुत ही चिपको किस्म के बुजुर्ग हैं एक बार मिल जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं हाँ भला दिन हमारा इंतजार कर रहा होगा और ये बुजुर्ग वार वैसे आज आप बहुत अलग लग रही हैं अब वैसे आज आपकी जुल्फे बहुत अच्छी लग रही हैं इसमें एक शायरी तो बनती है अर्ज किया है एक लट ईरान की तरफ एक लट हिंदुस्तान की तरफ और बाकी की लट कब्रिस्तान की तरफ जी? अब हमारा मतलब है कि बाकी की लट गुलिस्तान की तरफ आम, वैसे आपने हमारी शान में ये अर्ज करके बहुत बड़ा कर्ज किया है वजीर आला हम चलते हैं क्या है ना हम नहीं चाहते कि हमारी नजर आपको लग जाए माशाल्लाह माशाल्लाह एक चिंगारी सीने में थी बस हवा लग गई उसे पापे में तरकारी कहलाए समोसा मेरे लाल <laughs> बेगम अगर एक आधा टुकड़ा मुझे भी डाल देती तो लो सुन लो इनकी बात अगर समोसा खाना है तो कमाना पड़ेगा ये याद है ना याद है ना वसी ने क्या कहा था माँ बेटी पर नजर रखो पल पल की खबर दो दो दिन हो गए इस बात को नजर रखना तो दूर की बात ये लोग तो हमारी नजरों के सामने ही नहीं आ रहे अगर दो चार दिन और ये चलता रहा तो कढ़ाई में समोसे के बजे 
तुम्हारा सर तलता नजर आएगा बेगम वो दोनों तो वादा करके उस रात को खाने पर भी नहीं आए थे बस फरमान भेज दिया उन्होंने सोने की अशरफियों की ये रुखसार बड़ी शातिर हुई जा रही है लगता है नाजनीन को भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा अम्मी आप ये बहुत अबू से क्यों कह रही है ये तो बगदाद के सबसे बड़े गधे हैं ना बगदाद का सबसे बड़ा गधा चौक गधे के बच्चे जितना मुझे याद था उस साफ तो मैंने ये तस्वीर बना ली है ताकि नक्शुड़ी में तो अंदाजा हो जाए ना कि हम किस घर की तलाश में जब से पर चमक घर ढूंढना होगा पता नहीं चुनू वहां किस हाल में होगा बेगम शिकार चल के खुद अपने पास आ रहा है अरे उधर नहीं उधर देखो अरे तो तुम क्या समोसे तलने का इंतजार कर रहे हो जाओ उसका पीछा करो मैं भी एक काम करके आती हूँ और अम्मी मैं यहाँ रुक के चाची जान पे नजर रखता हूँ हाँ ओ कछुए की चाल वाली नजाकत बानो जरा तेज पैर चलाना तू खा ले बेटा अबे अबे मैं क्या तेरे बाप की जागीर पे कहीं भी हाथ पहलवान तेरे ये चर्बी वाले हाथ कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं क्योंकि ये चर्बी वाले हाथ तेरी गर्दन पे रोज पड़ते हैं चूजे अबे पहलवान तेरी ये भारी भरकम आवाज मुझे 200 किलो की बोरी की याद दिला रहे हैं। ये 200 किलो की बोरी तुझ पर गिर गई ना तो दो पल में आटे का कनस्तर बन जाओगे कसम सोने की अशर्तियों की सोने की बेगम तुम बेगम तुम और तुम्हारा शौहर कमर लचका के चलोगे तो रेगिस्तान के डकैत उठाकर ले जाएंगे तुम्हें अलादीन कहा चला गया कहा चल अरे क्या हुआ काले चोर तुमने यह तस्वीर उल्टे हाथों से बनाई है क्या नहीं उल्टे हाथ से नहीं बनाई है <laughs> पाओ में कलम रखकर बनाई है अब देखो तुम भी ना कितने बेवकूफ हम तो मजाक कर रहे थे मजाक कर रहे थे मजाक हो गया तो चले अब तो हमें ऐसे परचम वाला घर ढूंढना है जिसपे लिखा हो की जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है हाँ नक्षड़ी हमें इसी घर को ढूंढना है क्योंकि इसी घर में जिन्हों को कैद करके सताया जा रहा है जिन्होंने चांद पर खेलकर ये सुराग दिया है मुझे हमें इसे आज ही ढूंढना होगा भाई मिल जाएगा तो हमें भूल जाओगे नहीं हमारी तो याद भी नहीं आएगी तुम्हें क्यों नहीं ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए अब ये कौन सा गाना है है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो फिर भी हमसे इतने राज क्यों छुपाए मैं बहुत शर्मिंदा हूं नकड़ी कि मैंने ऐसी दोस्त से राज छुपाया जिसने आज तक मुझसे कोई राज नहीं छुपाया जैसी है सामने है क्या हुआ हमें परचम वाला घर ढूंढना है वक्त नहीं है हमारे पास और तुम बातें किए जा रहे हो मैं बातें करने जा रहा हूँ नक्चुड़ी ना कल आजकल जो तुम्हें नहीं पता वो है मुझे पता क्या हुआ ये ये ना जूनी की दुकान है हमने सुना है कि आने वाले कल जानते हैं इनसे पूछे नक्चड़ी 
मैं इन सब में बिल्कुल यकीन नहीं करता हमें जिनको खुद से ढूंढना होगा चलो अरे हम रास्ते की बात कर रहे हैं अलादीन और जितना जल्दी हम शेख जिनों को ढूंढे उतना बेहतर है ना शेख जिनों कितनी परेशानी में होंगे तुम तुम चलो हमारे साथ चलो न तमीज है न बड़े भाई का लिहाज थोड़ी देर पहले आका के सामने अपने बड़े भाई की बेजती कर रहा था और अब खराटे मार के सो रहा है इसकी यादाश्त चली गई है ना इसलिए पर अगर मैं इसे वही याद दिलाऊं जो मैं दिलाना चाहता हूं तो तो शायद ये मेरी इज्जत करने लगे कोशिश करके देखता हूं छोटे छोटे तूने मुझे उठाने की जरूरत कैसे की भाई भाई तू मुझसे कितना दूर निकल गए तुमसे तुमसे तो जितना दूर जाओ उतना कम है भाई तुम्हें याद नहीं जब तुम इतने छोटे से थे तब मैं तुझे ऐसी गुदगुदी करके उठाता था और तुम खिलखिला करके उठकर बाई जान बाई जान कहकर मेरे गले लग बाई जान बाई जान तुम मेरी हर बात मानते थे पूछ की तरह मेरे पीछे पीछे चलते थे और कहते थे कि बड़ा होकर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं मैंने मुसीबत में अपने आप को जलाया लेकिन तुम पर कोई आंच नहीं आने दी कुछ याद आया छोटे कुछ याद आया हाय हाय इतना खौफनाक था मेरा बचपन अच्छा हुआ मैं ये सब भूल गया अब तुमने मुझे उठा के एक गलती तक कर दी अब एक अच्छा काम करो जाओ मेरे लिए कावा लेके आओ उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से जाना है जाओ क्या हुआ ये बेकारी की तरह शक्ल लेके यहां क्यों खड़े हो जाओ और हाँ भाई जान एक बात और पुरानी बातें भूल जाओ हा? अब हम नई यादें बनाएंगे जिसमें तुम मेरा कहना मानोगे समझे ये समझाऊ शक्कर ठीक है छोटे आइंदा मुझे नींद से जगाना मत हम आपसे रास्ता पूछने आए <laughs> रास्ता वही लोग पूछा करते हैं जो भटके हुए होते हैं हमारे पास ये सब बात करने का समय नहीं है आपसे हम जितना पूछ रहे हैं आप हमें उतना बताइए मैं तो बता दूंगी लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कब बताओगे क्या वही जो तुम दोनों के दिलों में है लेकिन जबान पर नहीं लोग तो अपने सीने में राज छिपाए घूमते हैं लेकिन तुम दोनों ने तुमने तो अपने दिलों में शोले दबा रखे हैं घर ढूंढ रहे हैं। अल्लाह नजरे बच से बचाए दो नादान परिंदे हौसले की तलाश में हैं। निकाह हो गया क्या मैं पढ़वा दू सगाई तो हो गई होगी अब वो, अब वो, अब वो, अब वो, हम आपसे जितना पूछ रहे हैं आप में उसका जवाब दीजिए बस जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगी लेकिन उसके लिए तुम्हें अशरफी देनी होगी शर्फी 
लेकिन हम हम तो बस आपसे रास्ता पूछ रहे हैं तो तो उसके लिए भी कीमत लगेगी सही औरत ऐसे नहीं मानेगी आपकी खूबसूरती को देखते हुए लग रहा है कि आपका निकाह नहीं हुआ है है ना अगर आप मुझे रास्ता बता देंगी तो मैं अपने चाचा से आपके लिए बात कर लू आपका निकाह कौन से करवा सकता हूँ दिखने में कैसे हैं वो कौन आपके चाचा आप लंबे चौड़े खूबसूरत रास्ते पे निकलते हैं तो हसीनाओं की धड़कन रुख सी जाती बगदाद में बहुत रुतबा उनका समझ लीजिए जंगल में जैसे शेर होते वैसे बगदाद में मेरे चाचा है अल्लाह ऐसा लगता है जैसे जैसे खुदा ने उन्हें जमीन पे सिर्फ हमारे लिए ही उतारा हो तो मैं रिश्ता पक्का समझो पक्का बिल्कुल पक्का समझो लेकिन पहले अशर थी बड़ी चलांग बुढ़िया है क्या कहा आप हाँ, एक काम कीजिए ये ये लीजिए ये आप रख लीजिए आप बस हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए पूछो क्या पूछना चाहते हो ये घर का है ऐसा कोई घर नहीं ना तो इस जहान में और ना उस जहान में लेकिन हाँ अगर कोई और सेवर मिले तो शायद कुछ और पता चल जाए मोहतरमा इससे पहले कि हम आपको बगदाद के बड़े बाजार तक बकरी की पूल से बांध कर घसीट कर लेकर जाएं, आप हमें बता दीजिए कि घर का है और हम सरकारी मुलाजिम हैं। आप लोगों को धोखा देती हैं इसके इल्जाम में गिरफ्तार करवा देंगे गिरफ्तार? वो मुझे माफ कर दो मैं बताती हूँ ये घर गली के पीछे ही है वादा करो कि आगे से किसी को ठगोगी नहीं वादा, वादा करती हूँ मैं नहीं ठगूंगी खुदा के लिए मुझे बख्श दो खुदा के लिए अपने खूबसूरत चचा से ही मिलवा दो यही तो आपकी सजा है कि उनके हसीन चेहरे की याद में आप तड़पती रहेंगी खुदा पे उनका हसीन चेहरा आपसे दूर रहेगा अरे ऐसा मत करो सुनो अरे ये कम वक्त जाने कहा गायब हो जाता है अरे भाई साहब बेगम के नहीं कुछ कपड़ा तो ले लीजिए <laughs> मैं खुद इस बेगम को बेचने की फिराक में हूँ खरीदोगे बूटी कौड़ी में वजीर आला को क्या मुंह दिखाएंगे बेगम ये अपना गोल मटोल मटके जैसा चेहरा दिखा देना <laughs> वजीर आला को माँ बेटे की खबर नहीं दी तो इसको ये मुंह नहीं बचेगा तुम्हारा <laughs> बेगम शर्म नहीं आती इस उम्र में कमसिन हसीना का हाथ पकड़ते हैं अरे बेगम उधर देखो पीछे भाई आपने ये घर देखा है कुल्लू के अबू ये तो वही लड़की है जो पहले खरीदारी करने के बहाने हमारी दुकान पे आई थी फिर खदान में अलादीन से चिपकी पड़ी थी और जिन को पकड़ते वक्त भी ये रुखसार के इर्द गिर्द खाला जान खाला जान करती घूम रही थी और हमें बड़े तंज कसे थे खास तो उसकी जानकारी भी वजीर आला को देनी पड़ेगी चाचा चाची हमारा पीछा कर रहे हैं क्या चाचा चाची हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं और ये इस हुलिये में क्यों है क्या है ने भागे में लगता है हम इन्हें इस हुलिये में नहीं पहचान पाएंगे सवाल जवाब करने का वक्त नहीं रखा हमें जिन्हें को पहचान है तो चाचा चाची का इंतजाम करना होगा मतलब मतलब भागो अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ लिया मौत को आगोश में लेने का बहुत शौक है मुझे नहीं उन्हें पकड़ो अरे तेज चलो ना तेज कम 
まくできてます<笑>हमारे रास्ते के कांडों को कीचड़ में मिला दिया <laughs> काले चोर चलो शेख जिनों को भी तो ढूंढना है ना चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.